गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए सबसे पहले जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें हम ओपनिंग बैलेंस भी लिखते हैं कैश और बैंक का और क्लोजिंग बैलेंस भी लिखते हैं उसे हम इग्नोर करें क्योंकि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना ही कैश को शो किया जाता है और ना ही बैंक को शो किया जाता है उससे पहले भी जब हमने ऊपर डिफरेंस किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का या हम बैलेंस शीट भी ऊपर पढ़ के आए थे तो जो मेन पॉइंट है दैट इज़ जो भी आपके पर्सनल और रियल अकाउंट्स हैं उन्हें हम शो करते हैं आपकी बैलेंस शीट में और जो भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल नेचर का जो अकाउंट है वो शो होता है तो कैश या बैंक बैलेंस जो है आपका वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट नहीं है तो उसे हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं जो भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट और पेमेंट्स हैं उनको भी हम एक्सक्लूड करेंगे उसे भी हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे तो जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में जो भी आइटम्स कैपिटल नेचर की आपको नज़र आ रही है और जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है कैश का उसके आगे आप छोटा सा मार्क लगा सकते हैं कि इन आइटम्स को आपने कंसिडर नहीं करना है वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नेक्स्ट जो आइटम्स सिर्फ करंट ईयर से रिलेट करती हैं जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आइटम्स को आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से लेना है तो जो अमाउंट ऑफ इनकम है जो रिलेट कर रही है पास्ट ईयर से या नेक्स्ट ईयर से उन्हें हम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी हो सकता है कुछ आइटम्स को हमें ऐड करना पड़े और हो सकता है कुछ आइटम्स को हमें डिडक्ट करना पड़े और ये चीज़ सेम दोनों चीज़ों के लिए फॉलो होगी एक्सपेंडिचर के लिए भी और इनकम के लिए भी नेक्स्ट है जो आपका एक रूड इनकम है जो आपने शो नहीं की है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में उसे हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ कैश में जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं जबकि अगर हमारी कोई कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग है या क्रूड है तो उस को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करते हैं लेकिन उसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है सेम तरीके से आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं होंगे लेकिन स्टिल उन्हें आपको शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर इसी तरीके से अदर एडजस्टमेंट्स जो रिलेट करती हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन से रिलेटेड डाउटफुल डेप्ट से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या अदर कोई आइटम ऐसी है तो उसे भी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है जिस तरीके से आप उसे शो करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देन जो भी कैपिटल आइटम्स आपकी गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसे हम शो करेंगे बैलेंस शीट में जो अकाउंट अब आपका प्रिपेयर हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसमें अब आप जब उसे बैलेंसिंग करेंगे अगर आपकी इनकम साइड ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड कम है या आपका उल्टा है कि जो आपका एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है और इनकम साइड कम है तो वहाँ से आपका सरप्लस और डेफिशिएट जो भी निकलेगा उसे हम शो करेंगे बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में एज अ एडिशन और एज अ डिडक्शन अगर आपके इनकम साइड ज़्यादा है और आपकी एक्सपेंडिचर साइड कम है तो आपका सरप्लस आएगा उस सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है और अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है और इनकम साइड कम है तो आपका डेफिशिएट आएगा और डेफिशिएट को कैपिटल फंड से माइनस किया जाता है तो ये था कि हम कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे उससे पहले कुछ आइटम्स जिसकी जो ट्रीटमेंट है हमें किस तरीके से एक्चुअल अमाउंट निकालनी है ताकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से शो कर सकते हैं उसे देख लेते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सब्सक्रिप्शन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाते हैं तो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की जो अमाउंट है वही आपने लिखनी होती है और सब्सक्रिप्शन जो है आपकी इनकम साइट पर आएगी क्रेडिट uh, साइड जो है आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तो टोटल सब्सक्रिप्शन हम कैसे निकालते हैं आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 
अमाउंट दिया होगा टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव हुई है ड्यूरिंग दी ईयर जो भी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स वो अमाउंट आप लिखेंगे और उसके बाद उसमें एडिशन डिलीशन होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वो कैसे हम उसमें ऐड क्या करेंगे पहला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इसका मतलब क्या है कि वो पिछले साल की प्रीपेड है और इस साल के लिए प्रीपेड थी तो इस साल सब्सक्रिप्शन जो है उसमें वो ऐड हो जाएगा क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन इस साल को बिलोंग करती है नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर वो भी इसी साल की है करंट ईयर की है तो उसे भी हम ऐड कर देंगे लेस किसको करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करती है प्रीपेड है एक तरीके से रिसीव आपने जो की है तो उसे हम माइनस करेंगे क्योंकि वो इस ईयर से बिलोंग नहीं करती है देन सब्सक्रिप्शन Outstanding at the beginning of the year. Outstanding at the beginning of the year मतलब वो पिछले साल की outstanding थी तो वो last year को belong करके current year को belong नहीं करती है तो इसीलिए हम उसे यहाँ से minus करेंगे तो एक question देख लेते हैं इसका illustration number वन On 31st December 2003, थाउजेंड in a club subscription outstanding were 400 हंड्रेड रुपीज एंड दोज रिसीव्ड इन एडवांस ओवर थाउजेंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2004 वर 15,000 आउट ऑफ विच 400 रिलेटेड टू 2003 एंड 2000 रिलेटेड टू 2005 ऑन 31 दिसंबर 2004 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर 800 हंड्रेड फाइंड आउट द करेक्ट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ 2004 सब हमने यहाँ जो मेन फोकस देना है That is on the year. Year से हमें सारी क्वेश्चन की क्लैरिटी होती है तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन हमने बनाना किसके लिए कौन से ईयर के लिए निकालना है 2004 के लिए सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2004 थाउजेंड फोर वर फिफ्टीन थाउजेंड सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फिफ्टीन थाउजेंड अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है यहाँ वो बोल रहा है ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड थ्री सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर फोर हंड्रेड एंड दोज रिसीव्ड इन एडवांस वर थाउजेंड्स तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है थाउजेंड रुपीज वो करंट ईयर से बिलोंग करती है तो हम यहाँ पे उसे ऐड कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड थ्री देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड फोर करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है एट हंड्रेड तो इसे एट हंड्रेड को हमने ऐड कर दिया देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2005 के लिए वो है 2000 तो 2000 को हमने लेस कर दिया अब एक आइटम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है वो दो बार यहाँ पे रिपीटेड है वो क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑन 31 दिसंबर 2003 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है फोर हंड्रेड और यहाँ पे दिया हुआ है आउट ऑफ विच 400 हंड्रेड रिलेट टू टू सेम चीज को उन्होंने दो बार लिखा हुआ है तो 2003 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर की है माइनस हो जाएगी फोर हंड्रेड तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल अमाउंट जो आप शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नेक्स्ट जो हमारा आइटम है दैट इज एक्चुअल एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी आपके रेवेन्यू आइटम्स है करंट ईयर के जो आपने पे कर दिए हैं या जिनको पे करना है उनको हम डेबिट करते हैं लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअली आपने कैश पे किया है जिन आइटम्स के लिए वो वहाँ पर शो होती है तो जो एक्चुअल अमाउंट आपने शो करनी है डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर साइड पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की उसके लिए हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी वो क्या है सबसे पहले पर्टिकुलर्स जो एक्सपेंसिस के आपने पे किए हैं ड्यूरिंग द ईयर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है अब उसमें हम ऐड और लेस क्या करेंगे एक्सपेंसिंग एक्सपेंसिस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब वो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं तो उन्हें हमने ऐड कर दिया एक्सपेंसिस प्री पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब वो किसके थे करंट ईयर के थे तो प्री एक्सपेंसिस प्री पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को हमने ऐड कर दिया एक्सपेंसिस प्री पेड एट द एंड ऑफ द ईयर वो किसके लिए है नेक्स्ट ईयर के लिए है तो उसको हमने लेस कर दिया देन एक्सपेंसिस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब वो लास्ट ईयर के थे तो उसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया तो जो भी अमाउंट आएगा वो डेबिट आप कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 
इक्वेशन देख लेते हैं इसका सैलरीज ऑफ थर्टी थाउजेंड रुपीज वर पेड ड्यूरिंग दी ईयर टू थाउजेंड नाइन ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड एट आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर टू थाउजेंड एंड प्री पेड सैलरीज अमाउंटेड टू फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड नाइन आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर फाइव थाउजेंड एंड प्री पेड सैलरीज अमाउंटेड टू थ्री थाउजेंड रुपीज कैलकुलेट द अमाउंट चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डिसम्बर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन मतलब किस ईयर के लिए बनानी है आपने डिसम्बर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन के लिए तो टोटल सैलरीज जो आपने पे की है टू थाउजेंड नाइन में कितनी गिवन है थर्टी थाउजेंड तो थर्टी थाउजेंड हमने लिख दिया देन ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड एट आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर टू थाउजेंड ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है वो कौन से ईयर की है टू थाउजेंड लास्ट ईयर की है तो मतलब वो माइनस होंगी तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज लास्ट ईयर की हमने माइनस कर दी देन प्री पेड सैलरीज अमाउंटेड टू फिफ्टीन हंड्रेड मतलब वो करंट ईयर की थी टू थाउजेंड नाइनटीन की थी नाइन uh, की थी सॉरी तो प्री पेड सैलरीज ऑन थर्टी फर्स्ट ट्वेल्व टू थाउजेंड एट को हमने एड कर दिया देन ऑन डिसम्बर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन आउटस्टैंडिंग सैलरीज पर फाइव थाउजेंड करंट ईयर की है तो उसे हमने एड कर दिया देन प्री पेड सैलरीज अमाउंटेड टू थ्री थाउजेंड नेक्स्ट ईयर की है तो उसे हमने माइनस कर दिया फिर जो भी आपका अमाउंट आएगा करंट ईयर सैलरीज का वो डेबिट हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ये था कैसे हम एडजस्टमेंट्स इसकी करते हैं नेक्स्ट अब हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं तो बेसिकली फोर टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्या कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से दूसरा जब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से थर्ड है जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से एंड फोर्थ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको बनानी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से तो हम इन फोर टाइप्स के क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन हम करेंगे तो पहला जो हमारा है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो इलस्ट्रेशन नंबर थ्री है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है कलकत्ता क्लब का फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट ट्वेल्व टू थाउजेंड फाइव तो हमें बनाना है नीचे आपका फ्रॉम द अब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर टू थाउजेंड फाइव एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड फाइव ऑफ द कलकत्ता क्लब नीचे एडजस्टमेंट्स आपकी दी हुई हैं बिल्डिंग कॉस्टिंग वन लैख ऑफ रुपीज वॉज परचेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर एंड एटी एट थाउजेंड वॉज पेड फॉर एट सब्सक्रिप्शन अमाउंटेड फॉर टू थाउजेंड फाइव सैलरी इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक रूड ऑन बैंक डिपॉजिट बट नॉट रिसीव तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाया और बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट बनाया यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों का हम यहाँ पे फॉर्मेट बना रहे हैं उसका रीज़न ये है कि हमें कैपिटल फंड निकालना है कैपिटल फंड जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट का जब आप बनाएंगे उसे तो जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका कैपिटल फंड होगा और वही आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो होगा जिसमें हम सरप्लस या जो आपका डिफिशियट होगा उसे प्लस और माइनस करेंगे तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन सबसे पहली आइटम जो गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दैट इज सैलरीज सॉरी जो गिवन है दैट इज पेमेंट्स में सैलरीज तो सैलरीज आपकी गिवन है सिक्स थाउजेंड सैलरीज आपका एक्सपेंडिचर है तो हमने उसे एक्सपेंडिचर में शो कर दिया सिक्स थाउजेंड रुपीज देन हमारा गिवन है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग हमारा कोई फंड यहाँ पे कोई गिवन नहीं है जो लिखा हुआ है यहाँ पे तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस गिवन है सीधा तो हमने स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दिया इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो जो पेमेंट्स हैं वो एक्सपेंडिचर्स के लिए भी होती हैं तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड की पेमेंट्स है उस साइड से जो आइटम्स हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर एक्सपेंडिचर अकाउंट साइड पर आएगी और जो आइटम्स आपकी रिसिप्ट साइड पर गिवन है वो इनकम साइड पर शो होंगी तो क्रॉस फॉर्म होगा तो इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच